哈喽，大家好，我是王老关。本期呢，给大家带来一些来自微信区宗师四十五星的一场比赛黄录像。这一把的话，大家先别着急说段位低啊，因为呢，本期我要给大家解答一个所有王者段位以下都好奇的一个问题：为什么中期双人路要转线去中路？为什么？玩英雄联盟手游，低段位玩家很多人都有一个普遍的问题，就是在没有资源的时候，不知道自己该做什么。别说王者以下了，甚至有些王者他都不明白该做什么样的事情。OK， 我们先心中保留这个疑问，等一会这一把的话非常经典。我们在资源团结束之后，我会告诉大家为什么双人路要站中，我们在我们双人路中路在中后期该做什么样的事情。OK， 让我们进入比赛画面。这一把的话，我们螳螂野区对位瞎子。众所周知，螳螂是非常难打瞎子的。即使在这个瞎子不如意的版本，螳螂打瞎子也非常的难。其实野区螳螂打瞎子，用另外一个词概括一下的话，就是前期弱势打野，对位强势打野。那么我们玩弱势打野，对位强势打野的时候，我们该怎么样去做呢？如果说你是玩前期弱势打野的，比如说艾克、愚人、螳螂这种，对吧？前期我们就尽量跟强势打野错开刷野，避免跟他在线上遭遇，或者说跟他去打河蟹架。反之亦然。如果说你是玩强势打野的盲僧、狮子狗这种类型的，你完全可以去寻找敌方打野的开野路线，去反蹲他，或者说进他的野区，帮队友抢线，然后直接进他的野区，利用自己强势打野的一个优势，明白了吗？这就是强势打野和弱势打野前期在野区的玩法。大家都知道，我在以前的视频里面说过，看一个打野玩得好不好，就看两点。这时候有小伙伴要抢大，我知道，优势分金一千多，劣势分金九百多。死亡次数不超过三，也就是咱们常说的死亡率很低嘛。因为你少死，一个死人在泉水里面是做不了任何事情的，你只会你只能当泉水指挥官。这两点呢是评判一个打野是否优秀的标准，还有两点呢是评判一个打野是否会玩的标准，那就是第一点，记住顶方打野的刷野路线；第二点，观察队友的自身状态。大家别小瞧这两个最基础的要求啊。可能全联盟手游百分之八十的打野都不会。如果说你掌握的两条最入门的，也是最基础的，那你上个王者应该是轻轻松松。咱们进入比赛的画面，刚刚通过小地图可以看到，敌方的盲僧呢是在我们家中路漏了一下视野，然后呢又往下半区去赶了。这个时候我们马上给我们家的双人路打一个信号，因为敌方的盲僧肯定现在就在下半区。可以看到小地图，敌方的盲僧在下半区漏头了。那么这时候作为打野干嘛呢？两个选择，第一抓一下上单，第二反一下他的红区。他红区可能会有野怪。我们这边的话，看一下这个上单给机会了，那我们就过来抓一波这个上单。敌方上单喜羊羊被我们家套了个虚弱之后呢，然后升到五级开启大招，直接把我们家上单给一换一了。那这波的话很可惜，我们把这个线卡住，我们家上单也不是特别亏。这一波的话是我的问题，我的伤害并没有计算到完美。我认为我和我们家上单两个人能在敌方喜羊羊大招放出来之前就把他秒了，但是我呢是想多了，他最后一丝血，我就是打不动。他把大招放出来把我们家上单换了，但是这一波也也不亏，没关系。因为兵线我们家上单是很赚的，出门之后呢，发现盲僧在反我的小石头怪，那这个时候的话有一点可惜，让他走了。这边看一下下路能不能打起来，下路打不起来，我们家上单传下来了，这边看来下路打不起来，那这边的话只能刷自己的野区了。看到盲僧，我回家补了装备，所以说上单打黑套，拉扯他一下，千万不跟，千万不要被他 A 到，因为的话他一个 Q R 就是我的斩杀线，看到没？我这边躲了一下，他差了两下平 A， 就是那一波我拉扯他，没让他 A 到我。OK， 我们这边直接闪现拉出来，不要让对面辅助把我们收了，我们还要刷自己的野区呢，对不对？因为我们上出了一个吸血鞋，所以说我们这一波根本就不需要回家，刷自己的野怪回血就可以了。这个时候呢，我们作为打野收获到的信息是什么呢？敌方打野刚刚阵亡，对不对？那这个时候呢，敌方打野他是红开的，我们这个时候红 buff 刷新了，那就说明一个什么问题？他的红 buff 也刷新了，他只要是一个正常打野，他红 buff 刷新了，他会不会去红区刷自己的红？那我们接下来知道。他接下来所在的位置之后呢，我们就可以进他的蓝区，因为我们这一把的话被他反了一个小石头怪，大家还记得吗？所以说我们要去吃他一组蛤蟆，这样的话才能弥补我们前期的损失。反正我是绝对不愿意吃亏的，他吃我一个小石头怪，我这一波就要把他蛤蟆吃掉。可能小伙伴会好奇，为什么我没有敌方野区的视野，但是我却能知道敌方哪些野怪杀星了？因为这就是我们开局所说的要记住敌方打野的刷野路线，你可以通过自己野区的反应来猜测敌方打野的野区刷星情况，明白了吗？这样的话，我们有利于去反野，或者说猜测敌方打野的位置。我们这边的话，直接把他蓝区吃得一干二净，因为我们刚通过小地图可以发现，我们前期的角色是正确的。他此时呢是在上半区，这个时候呢，敌方盲僧有个非常尴尬的问题。如果说他要反我蓝的话，那我回家出门之后呢，一定会跟他碰的。而这个时间段，他一定是打不过我的，因为我回家刚出完装备，而且呢，我又来到了螳螂的强势级七级，他现在只有六级。但他不反我的野的话，他也很尴尬，因为他蓝区没有任何的东西，他只能回家，他所以说他只能看这一波中路能不能抓到人。然后呢，我在中路就这边把他反蹲到了。
这边看一下红女能不能追，红女的话跑得太快了，追不了。那我们这边的话正常刷野。这个时候敌方打野就很难受了，既抓不到人，野区也没有野怪，这就是视野入侵的好处。一旦让我们反到他的野怪，他就很难玩了。这时候注意看时间，我们这边的话很贪，在小龙刷新之前呢，我并没有选择回家，而是把自己的野区给清空。那这个时候的话，我们就不要回家了。如果说你这个时候回家，那就犯了一个打野非常。大的错误，因为敌方打野复活之后，他肯定会往蓝区赶。他到现在还不知道自己的蓝区被反干净了，对不对？他肯定会往自己的蓝区赶。一旦他发现了自己的蓝区没有野怪，他会干嘛？他百分之百肯定会打龙，是不是？所以说我们这个时候如果回家的话，再出门龙就肯定被他打完了。所以说这波不要回家，看到没？他已经在动了。这边的话，我们直接在这边就位。作为打野呢，在龙团刷新之前呢，一定要讲究自己的站位。我们这边的话，当时的站位我是选择让队友所有人来下半区，但是呢，我们这边打得好好的，我们家的老鼠突然呢。不打了，导致我们这边血量差一点，这边的话只能拼一个惩戒了。这波打成这样的话，那还可以，因为小龙拿到了。这波能拿到小龙，纯粹是因为我们家辅助突然给了我一个大招，让我们击飞了一下。要不然的话，对面的盲僧一定会踹我的。一旦他踹我，我就是不可能把这条小龙给拿到的。所以说这一波我们要感谢辅助大招给的控制。我们这边看一下，我们死亡之后，敌方的盲僧还在越我们的塔，然后呢跟我们家的上单一换一。这个时候呢，注意看小地图，我们家死了四个人，然后呢，老鼠也自己死了，跟对方的 ADC 一换一。这个时候我们赶紧打一个时间差去打先锋，因为敌方的上单还在那上面打拆我们的一塔，对不对？但是以 R N 的速度，他是不可能把一塔拿下的。我看了一下这个血量，这个塔呢越到后面越难打，因为在七十分三十秒之前，防御塔是有保护机制的。这个时候可能有小伙伴问，敌方的单过来干扰我怎么办呀、啊？那很简单，我就把它宰了。因为敌方是少人的，现在我们身边他不过来干扰我们，我们就先拿先锋。如果说他过来干扰我们，我就把他杀了，因为我身上是带着征服者的，而且呢，我带的是巨人杀手。带征服者的好处呢，就是上限高，可以适合一切情况。这一波如果说我们是电刑，敌方上单又过来干扰我们的话，我们是没有办法去跟他打架的，只能把这个先锋给放了。但是我们带的是征服者，又带的巨人杀手，我完全可以把他杀了，拿他爹征服者，因为我此时呢身上经济很高。但是他并没有来管我，没有来管我，我们就把这个先锋给拿下，对不对？但是我们拿完先锋之后呢，不要着急，这个先锋不是说你拿了就放，你就能放出去的，放是肯定能放出去，但是我们是要吃一塔，明白吗？这边可以看到，终于等到敌方中单支援的那一瞬间，或者说我们把这个线运过去，然后放给我们家中单打信号。我们家中单此时呢去支援下路，绝对是支援不了了，所以说我们这边赶紧把这个中一塔给拿下，弥补一下我们下路的损失。拿完一塔之后呢，我们看一下能不能撞两下这个盲才在这边守。这盲僧的话很尴尬，他这个血量，我们看一下他给不给孤立，锁定他，给孤立跳过去打他一套，他当然踢我没有关系，在我们意料之中，踢我的话，他接下来对我就没有任何的威胁了，所以说我们直接入侵他的野区，我们这边吃的好好的，他突然打了个探照，可以看到敌方的中单过来支援支援了，然后我们这边本来想反蓝，发现大使不妙了，赶紧隐身，然后呢打一个果实，看到辅助也过来，直接一个反跑踩到夹子上面，这一波的话是没有任何办法，只能说我倒霉了，很多人可能会说啊你怎么不往？左边跑呀，对不对？那我只能说，你肯定是看了上帝视角，你才会这样说的。谁知道左，谁知道这个右边草里有夹子呢？是不是？而且他放在草里了，我都看不见。这边大家仔细看小地图，我们当时呢点了我们家的 ADC 两下，我点他不是说责怪他，而是叫他去守我们家的中塔，而且我也给他打了进攻信号。他看到我给他打了信号之后，他一直选择去站在中路。这个时候虽然说我当时在对局里面说不了话，因为我禁言了。所以说我只能通过点他们，给他们打进攻信号，给他们表达的意思是双路站中路，然后的话中单去下路吃线。我一直在给他们表达这两个信号，但他们中单是一直从来没有听过我的。说句不好听的，我们家中单加里奥他是有操作的，他是会玩加里奥这个英雄的，但他是他为什么上不去分呢？可能就是因为他意识不够。在中期双 C 是不可以站在一条线上的，因为那样的话分经济，你的经济就不会太高。所以说，我们当时在对局里面一直给我们家的 ADC 打信号，叫他去站中路，让我们就让我们家的加里奥去下路。但是我们家里奥死赖在中路不走，为什么要让 ADC 站在中路呢？就是因为敌方的 ADC 他就已经站在中路了。在中期转线拆塔的时候，谁能抢中线，谁就有游走的资本。即使我们双人路站在中路抢不了中线，也不会比对面慢太多，明白吗？但是我们家的加里奥一个人站在中路的话，他连线他都清不了，甚至说难听一点，他面对女警，他连塔都守不了。懂了吗？这就是为什么中后期要转线，上线、中线、下线，中线是非常重要的。中线贯穿结局，甚至可以说谁抢谁能抢中线，谁就是优势。这边大家仔细看小地图，即使我开局呢已经跟我们家的 ADC 发了信号，叫他们不要去下路，然后让我们家的中单加里奥去下路的时候，他们还是没有听我们的话。可以看到，我们这边中一塔白白的葬送给了对面。就是因为我们家的 ADC 在下路 ，ADC 和双人路和他的辅助在下路的话是拆不了敌方的下一塔的，所以说他们在下路的战略意义远远没有在中路的战略意义要高
。我们这边可以看到，敌方都有残血，那这一波为什么不能跳呢？很简单，这一波没有跳也是体现出了我的冷静吧？可能说，因为我不知道敌方的双 C 有没有闪现，你永远要记住敌方的辅助。是一个疯女。如果说你跳下来的一瞬间，她闪现，然后反手给你挂一个减速，我想问你，你怎么办？这也是为什么我死亡率如此低的原因，因为我从来不会把自己放到一个未知的环境当中。其实刚那一波，其实我想说，很多玩打野都会选择跳下去，因为看到敌方的 ADC 和辅助都是半血以上的嘛，跳下去好像一个 E 技能跳下去 A 接 Q 就能秒掉一个，对不对？但是呢，我可以很明确的告诉大家，那一波我们跳上去，最好的情况就是秒了一个；最差的情况，我跳进去就会被人家闪现拉开，然后被拉扯到死。玩打野一定要记住一句话：永远不要跟人一换一，因为打野的命是五人当中最重要的。打野意味着资源团啊。我那一波如果说跟敌方的辅助或者 ADC 一换一的话，那接下来这条小龙又很难拿，因为呢，敌方打野还在。我们这边看到，这边本来想回家，看到这边有个睁眼，我看到敌方视野全部消失。我这边感觉到大事不妙，果然有人来开我了。这边看了一下，没有想跟他打架。这个小红帽就七千多的经济，差点把我一套秒了。而且呢，他大招还有第二段，一旦他大招第二段放出来的话，我就直接死了。所以说，我们这边直接跑路。这边的话，我当时在对局里面呢，也是非常、非常的着急啊。我疯狂的点我们家的加里奥，让他去下半区。然后呢，我一直看我自己的禁言时间还有多久，因为我发现了一个很严重的问题，就是敌方安妮已经去下路推线了。先不说他们线上玩的怎么样，这个安妮意识就比我们家的中单高一大截，明白吗？因为他知道自己该做什么样的事情，他知道在中期的时候不要跟自家的 ADC 站一块吃经济，这样的话两个人都没多少经济。这边仔细看，双路不占中路的威胁就出来了。敌方呢下路兵线推过来之后，我们家中路还不去下路清线，我们家双路和带着辅助，对吧？一起去下路清线。那这个时候的话，中线没有，中线没有的话就没有视野。我这边的话也不敢再上路带线，这样的话就起连锁反应了，明白了吗？看到了吗？我这边定格给大家暂停了这一帧的画面。这一波的话，其实高手打野或者说你是一个王者以上的玩家，其实就能看出来，我们家的节奏是非常差的。这个时候呢，我们家双路还在底下带线，那这边的话，我们中路因为没有线权，也就没有视野，敌方视野全部消失，很很有可能来抓我们家的双路了。我们这边过来反蹲一下，看一下双路果然被抓了，这边看一下有没有机会，先杀一下这个风女，锁定这个风女。这一波的话，他闪现拉开，我们就交 E 技能；他如果不闪现，我们就平 A 起手，明白吗 ？E 技能一定要最后交，因为敌方是一个软辅，而且的话有。有减速，有护盾，有一大堆不拉不拉的技能。如果说你先手交易的话，你很有可能追不上他。螳螂抓人这种位移技能一定是最后交的，不管你玩任何打野，你有位移的，比如说盲僧啊、W 赵信啊、一、e、技能，这种都是要最后交的，明白吗？人家交闪你才能跟位移，不能先跟位移的，除非你能跟上去一套直接秒了，那你可以先交。这边的话，通过我们的反蹲，我们家的双路损失并不是很惨重，一换二还是可以接受的。我们这边是。看一下能不能把这个中线给处理一下，然后呢，来到敌方的那个上半区。这一波的话其实是个机会，我在十二分钟的时候呢，开启了自己的扫描。虽然说被探照照到了，但是没有关系，因为敌方呢这时候肯定是有一个人数差的。我们再次折返到这个位置，发现盲僧，盲僧大招一脚踹到我，我们这边的话一技能跳开，有人在蹲我，但是呢还差了最后一点点血量，很可惜。敌方的安妮跟到伤害把我们秒了，我们家的 ADC 没有打出任何的伤害，而且呢我们家的上单胜还把大招给了一个后排 ADC。这一波的话，大招应该给给我的，或者说给加里奥都可以，但他给了一个 ADC。我当时在对局里面，我也没有说什么，是因为我不想说吗？不是，是因为我被禁言了，说不了。等会你们看我解除禁言之后，我说的第一句话是什么 ？OK， 那我们这波的话，在上路带了一波节奏，这一波的话很可惜，因为我们家伤害并没有跟满。如果说伤害跟满的话，敌方的盲僧肯定是要被我们击杀的。其实我个人也是有单杀这个盲僧的实力，但是呢，敌方的火女意识挺不错的。我那一波要不是反应快，就被他大招直接一套安能原地秒了。那一波还好是我反应快，但是他最后还是闪现上来补了一点伤害，把我给先弄死了。但是没有关系，对面打野呢也是给机会了。我们这边的话还剩下三个人，敌方还剩下两个人。我们这边看好自己的斩杀线五百， 500, 然后加上自己的惩戒，大概斩杀线的话是有一千三。哎 ，W Q 惩直接秒掉。这边的话其实挺危险的，在这种时候，敌方的法盒斩杀线也是非常的高。如果说我们稍微慢一点，可以看到刚刚的话，最后血量只剩五百了，还好我一个惩戒直接收掉了，要不然的话被对面一个 W Q 可能龙就是他的。其实这种情况呢，最好的解决方法是什么呢？就是当龙到了两千血左右，对吧？让对面先打，我们的话暂时停手，让对面放完技能之后呢，我们再去动手打这个龙。其实最好的解决方法是这个，因为你跟对面实打实的拼成的话，你总有一次会拼失败的呀，对不对？
。但是呢，时间紧急，我们也说不了那么多了。这边的话带着大龙 buff， 不，对面本来就打团打不过我们，现在的话更加打不过我们了。我们这边先把中路给抢一下。注意看，我们每次做事之前的打龙之前都把中线给抢了，中线压过去也就意味着我们有视野。我们这边看到我们家队友都在那边中路想过来偷一下这条小龙。我这边的话认为我们家中线抢过去，我们中路应该是有线权的，但是我想多了，我发现还是这一波还是被敌方先支援过来了。安妮直接一个 Q 技能，我当时躲了，然后一技能跳过去，但很可惜被他一个 Q 扯拿下。然后的话，这时候敌方还剩下三个残血，我们这边拉扯一下，平 A 击杀小红帽，刷新一技能跳过去 A W 全部带走，拿下一波四杀。但是呢，我最后被点燃烧死了，惩戒并没有按出来。这一波惩戒没有按出来比较小伤，因为我惩戒按出来回一口血的话，肯定能把这个自己的小命给保下来。然后呢，跟队友队友一波。这边看了一下敌方的复活时间，我感觉我们家的上单过来跟他们一起推塔的话，应该可以一波。即使我不在，三个人应该是可以做到的。敌方的喜羊羊还有七秒钟复活，即使他复活出门呢，他也没有太多的威慑力，因为我们还有大龙 buff， 他不可能一个一个技能就把这个大龙兵线全部给处理掉。可以看到，我们家队友两个人把这个护盾都没有点掉。那这一波的话，很可惜没有推掉敌方的水晶，又得重新运营再打一波了。其实说实话，这一波的话是有点小亏的，因为我们本来是拿第三条小龙的，我实在是没有想到，我们把中线抢过去之后呢，队友居然会被对面压着打，而且呢，对面还比我们队友提前一步支援过来，而且我们家中单是加里奥，上单是圣啊，所以说我当时可以开麦之后呢，我第一个跟队友说的话就是叫他们俩把大招给我，不要再给老鼠了，给老鼠是没有任何的用处的，因为对面明显针对我，他们每次都把自己的大招给一个。在后排没有受任何伤害的老鼠，我是真没想到。这边的话，开启扫描来到这个位置，看一下有没有机会再蹲一下敌方的所有人。这边的话，我们家中单也跟我来到了一个同样的位置，看到敌方的盲僧，但这个盲僧呢，这个位置的话不好杀，为什么？因为他后面有很多人。我们看到了敌方 ADC 的攻击特效 ，ADC 在的话，软辅就在，所以说我们来到这个位置感觉没有任何的机会。我们家辅助过来上来打了一套，一套技能直接秒掉敌方的中单。我们家的辅助。还没有死，那这一波的话，团战一出激发，看一下这个位置跳过来，能把对方的 ADC 再给秒了 WQ 闪，直接预判他的闪现落点，然后这个时候还剩下一个喜羊羊，我们跳过去，等这个风结束了，跳过去一个 Q 惩，人头的话让给我们家的中单加里奥，这个时候的话看一下中路兵线，中路兵线我们是有超级兵的，那个兵线肯定会过来，然后的话叫我们家的队友去把这个下线给推一下，我们这一波虽就算推不了水晶，也要把对方的下路高地给拔了，接下来的话就很好去打那个大龙团战了，但是我这边的话看到这个盲僧很想过来杀我。这边一个一技能跳开，然后再护回来护送一下这个兵线，可以看到敌方的风女又给机会了，被我们家队友给弄到死。那这个时候话，我们就可以五个人直接压敌方的水晶了。大家可以注意一个小细节，为什么我玩游戏对吧？到了后期总能这么轻松的去终结比赛，就是因为我利用好了大龙这个东西，明白了吗？一场游戏，只要双方实力差距不是特别大的情况下，永远记住要利用纳什男爵周围的视野来做事情。我就是会利用这个，所以说我才能。杀死比赛 ，OK， 那么本期视频到这里差不多结束了。我是主播乐观，我们下期再见。还是那句话，关注我，至尊王者，峡谷传说，你也可以。